హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం ఈ వీడియోలో ఇప్పుడే వచ్చిన ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ చెప్పడానికి ఈ వీడియో చేశాను సో డ్వాక్రా మహిళలందరికీ కూడా రుణమాఫీ అనేది ప్రకటించారు మొత్తం పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు డైరెక్ట్గా మొదటి విడత మీ బ్యాంకు ఖాతాలో ప్రతి మహిళకు కూడా వేయబోతున్నారు అదేవిధంగా మొదటి విడతలో తొమ్మిది లక్షల ముప్పై మూడు వేల గ్రూపులకు ఈ డబ్బులు అనేది ఇవ్వబోతున్నారు సో మీ గ్రూప్కు డబ్బు వస్తుందా లేదా నేను ఇప్పుడు చెప్తాను సో మీ గ్రూప్కు వచ్చిన డబ్బును డైరెక్ట్గా కార్పొరేషన్ ద్వారా మీ బ్యాంకు ఖాతాలో వేయబోతున్నారు దానికి సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేటివి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము మీరు ఒకవేళ ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని చూస్తూ ఉంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి మీ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో కూడా షేర్ చేయండి సో వాళ్ళకు కూడా యూజ్ అవుతుంది ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకు డ్వాక్రా రుణమాఫీ అనేది విడతల వారీగా చేస్తామని ఇప్పటికే మనకు సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రకటించారు అంతే దాదాపుగా ప్రతి గ్రూప్ కూడా ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇస్తాము ఈ ఐదు లక్షల రూపాయలను కూడా నాలుగు విడతలుగా ఇస్తామని చెప్పారు అయితే ఈ నాలుగు విడతలలో ఒక్కో విడత ప్రతి విడత కూడా మనకు దాదాపుగా ఒక లక్ష రూపాయల వరకు మాక్సిమం ఒక గ్రూప్కి అయితే ఇస్తారు అంటే మీ లోన్ ఎంతైతే ఉంటుందో ఒకవేళ ఐదు లక్షల రూపాయలు కూడా ఉంటే మీ లోన్ అనేది ఒక లక్ష ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు ప్రతి విడతలో కూడా మీకు ఇస్తారు ఇక్కడ మనకు మొదటి విడత వచ్చేసి దాదాపుగా తొమ్మిది లక్షల ముప్పై మూడు వేల గ్రూపులకు మొదటి విడతలో రుణమాఫీ అనేది ప్రకటించారు అంటే మొదటి విడతలో తొమ్మిది లక్షల ముప్పై మూడు వేల గ్రూపులకు డబ్బులు అనేది మొదటి విడత రుణమాఫీగా పంపిస్తారు అయితే ఒక్కో గ్రూప్కు మనకు మాక్సిమం ఐదు లక్షల చొప్పున మనకు మొదటి విడతలో పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ప్రతి మహిళకు కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు అంటే మీ లోన్ అనేది ఐదు లక్షల రూపాయలు ఉంటే పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఉంటుంది ఒకవేళ మీ లోన్ అనేది నాలుగు లక్షల రూపాయలే ఉండింది అనుకుంటే మీకు పదివేల రూపాయలు అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు ఈ డబ్బులన్నింటినీ కూడా డైరెక్ట్గా కార్పొరేషన్ ద్వారా మీ బ్యాంకు ఖాతాలో వేస్తారు ఒకవేళ మీరు ఆ డబ్బును తీసుకోవాలి మేము విత్డ్రా చేసుకోవాలంటే డైరెక్ట్గా విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మేము లేదు మేము డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏదైతే మేము లోన్ తీసుకున్నామో ఆ లోన్ కట్టుకుంటామంటే మీరు విత్డ్రా చేసుకున్న తర్వాతనే విత్డ్రా చేసుకొని తర్వాత వెళ్ళి ఆ లోన్కి అయినా మీరు కట్టచ్చు లేదా మీ పర్సనల్గా అయినా ఈ లోన్ అనేది వాడుకోవచ్చని సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రకటించారు ఏప్రిల్ పది రెండు వేల పంతొమ్మిది అంటే ఏప్రిల్ పది రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి మీరు ఎంత అప్ అయితే ఉంటుందో అంత మొత్తాన్ని కూడా చెల్లిస్తారు మీరు ఐదు లక్షల లోన్ తీసుకుని ఒకవేళ ఏప్రిల్ పది రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి ఒక టూ ల్యాక్స్ కట్టేసి ఉంటే మీకు ఐదు లక్షల రుణమాఫీని జరగదు ఆ రోజుకి మీకు ఎంత లోన్ అనేది పెండింగ్ ఉంటుందో ఆ పెండింగ్ ఉన్న అమౌంట్ మొత్తాన్ని మీకు రుణమాఫీగా చేస్తారు ఏప్రిల్ పది రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి మీరు ఐదు లక్షల లోన్ తీసుకుని ఒక రెండు లక్షలు కట్టేసి మూడు లక్షలు పెండింగ్ ఉంటే అప్పటికి మీకు మూడు లక్షల రూపాయలు రుణమాఫీ అనేది జరుగుతుంది ఆ మూడు లక్షల రుణమాఫీలో ప్రతి మహిళకు కూడా దాదాపుగా ముప్పై వేలు అనేది నాలుగు విడతలుగా ఈ ముప్పై వేల రూపాయలను మీకు ప్రతి విడతలో ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయల చొప్పున చెల్లిస్తూ వస్తారు అయితే మనకు మొదటి విడత రుణమాఫీ అనేది సెప్టెంబర్ పదకొండవ తేదీన డైరెక్ట్గా కార్పొరేషన్ ద్వారా మీ బ్యాంకు ఖాతాలో వేస్తామని చెప్తున్నారు సో దీనికోసం ఇప్పటికే కులం ఉపకులం ఆధారంగా ఈ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా సేకరిస్తున్నారు ఈ కులం ఉపకులం ఆధారంగా ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ సేకరించి మీ యొక్క కార్పొరేషన్ సో బీసీ కార్పొరేషన్ ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ఎస్టీ కార్పొరేషన్ ఉంటాయి కదా ఈ కార్పొరేషన్ల ద్వారా డైరెక్ట్గా మీకు డబ్బులు అనేటివి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఇప్పటికే అన్నీ కూడా సిద్ధం చేస్తున్నారు దీనికోసము దాదాపుగా ఆరు వేల ఏడు వందల ఇరవై కోట్ల రూపాయల నిధులను ఖర్చు అయ్యే విధంగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పటికే విధి విధానాలు రూపొందించారు సో ఈ డబ్బులన్నింటినీ సమకూరుస్తున్నారు ఒక డబ్బులన్నింటి సమకూరిన వెంటనే మనకు సెప్టెంబర్ పదకొండు తేదీన డైరెక్ట్గా మీ బ్యాంక్ ఖాతాలు డబ్బులు అనేటివి పడతాయి సో మీరు వెళ్ళి ఆ డబ్బులన్నీ విత్డ్రా చేసుకుని మీ పర్సనల్గా వాడుకోవచ్చు ఒకవేళ ఎగ్జాంపుల్గా మీకు ఒక లక్ష రూపాయల లోన్ ఉంటే దాన్ని కూడా నాలుగు విడతలుగా ఇరవై ఐదు వేలు ఇరవై ఐదు అప్పుడు వచ్చేసి ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఒక రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అనేది వస్తుంది సో ఈ విధంగా రుణమాఫీ చేయడానికి సెప్టెంబర్ పదకొండవ తేదీ డేట్ అనేది నిర్ణయించారు ఓకే సో ఎవరైతే రుణమాఫీ ఉంటుందో అయితే ఇంకో పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎవరికైతే సున్నా వడ్డీ పథకం కింద వడ్డీ వచ్చి ఉంటుందో వారికి మాత్రమే రుణమాఫీ జరుగుతుంది సో ఇది కూడా మీరు గమనించాలి సో చాలామంది మాకు రుణమాఫీ జరుగుతుందా లేదా అని అనుకుంటూ ఉంటారు మీకు సున్నా వడ్డీ పథకం కింద ఇప్పటికే వడ్డీ అనేది మొత్తం మీ బ్యాంకు ఖాతాలో పడిందా ఒకవేళ మీకు పడింటే మీకు కన్ఫామ్గా రుణమాఫీ అనేది జరుగుతుంది సున్నా వడ్డీ కింద మీకు వడ్డీ పడకపోతే రుణమాఫీ జరగదు ఓకే సున్నా వడ్డీ కింద వడ్డీ పడిన ప్రతి ఒ